बिस्मिल्लाम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू वीक नंबर नाइन एंड लेक्चर नंबर ट्वेंटी फाइव वी आर इन वीक नंबर एट बट हमारा वीक नंबर एट कंप्लीट क्योंकि हो चुका है और हम लोगों ने उसको रिवाइज भी थोड़ा सा कर लिया था दरमियान में और साथ साथ हमने उस वीक को एंड uh, देके और अपना होमवर्क उसके अंदर कर लिया नौ वीक नाइन के कुछ टॉपिक्स हैं जो कि आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इसके बाद हम नेक्स्ट वीक में रिमेनिंग करेंगे बिकॉज वीक नाइन तक अभी हमने जाना है स्टार्ट में सो so, uh, आज के लेक्चर में इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ वीक नाइन का बुलियम अलजबरा कंटिन्यू है बिकॉज बुलियम अलजबरा का चैप्टर इवन वीक नंबर टेन और अलेवन भी आपका जो है बुलियम अलजबरा में आ सकता है सो so, uh, ये कंटिन्यू रहेगा लेक्चर्स हमारे सो so, हमारे पास वीक नंबर नाइन का पहला टॉपिक करते हैं फ्राइडे की क्लास में हम जो है लेक्चर को uh, आगे नहीं जाएंगे फिर हम अगले वीक में रिमेनिंग लेक्चर जो है वीक नाइन के स्टडी करेंगे सो so, uh, आज इस लेक्चर के जो कॉन्टेंट्स हैं द कॉन्टेंट्स ऑफ द टूडेज लेक्चर्स आर टाइप्स और फॉर्म्स ऑफ बुलियम एक्सप्रेशन जैसा जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हमने बुलियम एक्सप्रेशन को इन द स्टार्ट ऑफ द चैप्टर और बुलियम फंक्शंस को डिस्कस किया था इसलिए किया था ताकि हमें मालूम होना चाहिए कि बुलियम एक्सप्रेशन क्या है बुलियम एक्सप्रेशन नॉर्मली डिफरेंट ऑपरेंट्स और ऑपरेटर से मिल के लॉजिकल ऑपरेटर से मिल जो एक्सप्रेशन बनती है दैट एक्सप्रेशन इज़ कॉल्ड बुलियम एक्सप्रेशन और uh, आज जो हमारे पास जो मेन टॉपिक है दैट इज़ कॉन्टेंट्स जो हैं आज के लेक्चर के दैट इज़ द टाइप्स ऑफ द फॉर्म्स ऑफ द बुलियम एक्सप्रेशन इन विच वी विल डिस्कस द सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म एंड प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म सम ऑफ प्रोडक्ट को सोप भी कहते हैं एस ओ पी ठीक है ना आज कल जो एस ओ पी आप सुनते हैं दैट इज स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर ये वो चीज़ें हैं जैसे सम ऑफ प्रोडक्ट सम ऑफ प्रोडक्ट के लिए एस ओ पी एंड प्रोडक्ट ऑफ सम जिसको हम पोज ठीक है पोस्ट फॉर्म भी कहते हैं ये भी इसके अलावा हम कैनिकल कैनिकल फॉर्म को भी डिस्कस करेंगे और कैनिकल फॉर्म में हमारे पास स्टैंडर्ड सोप और पोस्ट फॉर्म को भी डिस्कस करेंगे कैनिकल फॉर्म के अंदर हमारे पास मिन टर्म्स एंड मैक्स टर्म को पढ़ेंगे वो क्या होती हैं और उनका इन सम ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ सम से किस तरह से लिंक होती हैं इन आज के लेक्चर में हम उसको डिस्कस करेंगे तो आज का जो ज़्यादातर लेक्चर है इस टोटली थोरेटिकल Uh, कहीं पर एक्सप्रेशन आएगी लेकिन वो एज एग्जांपल आएगी तो थोरेटिकल लेक्चर है सो so, uh, uh, मैं उम्मीद रखता हूं कि आपको इसकी अच्छे से समझ आएगी कोई इशू कोई प्रॉब्लम हो आप मुझसे एनी टाइम पूछ सकते हैं आपको मैंने कहा हुआ है जहां पर भी कोई इशू हो स्क्रीन शॉट ले मुझे व्हाट्सएप uh, कर लिया करें ताकि आपका आंसर दे दे दूँ क्लियर ओके नाउ टाइप्स ऑफ आर द फॉर्म्स ऑफ बुलियम एक्सप्रेशन इन बुलियम अलजबरा थोड़ी सी आपको बैकग्राउंड के बारे में बताना चाहिए अच्छा इन बुलियम अलजबरा वी आर नोट एट जीरो इज़ यूज टू रिप्रजेंट दी ऑफ आर दी फॉल्स स्टेट ऑफ दी लॉजिक एट वाइल वन एंड वन इज़ यूज टू रिप्रजेंट दी जीरो ऑन स्टेट आर दी ट्रू स्टेट ऑफ दी लॉजिक एट अब बुलियम एक्सप्रेशन इज़ एन एक्सप्रेशन विच कंसिस्ट ऑफ द वेरिएबल्स कॉन्स्टेंट्स एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स विच रिजल्ट इन ट्रू और फॉल्स बुलियम के एक्सप्रेशन को दोबारा यहाँ पर एक न्यू तरीके से इसको एक्सप्लेन किया गया है दैट इज डिफाइन किया गया है कि बुलियम एक्सप्रेशन इज एन एक्सप्रेशन ठीक है मैं अपने साथ हाईलाइटर्स को लेके चलते हैं बुलियम एक्सप्रेशन इज एन एक्सप्रेशन विच कंसिस्ट ऑफ द वेरिएबल्स वेरिएबल दैट इज ए प्लस बी फॉर एग्जाम्पल ए एंड बी इज अ वेरिएबल कॉन्स्टेंट वैल्यू जहाँ पर हमारे पास उनके अंदर जो विकास हर वेरिएबल के बैक पे कोई वैल्यू होती है सिंपल वेरिएबल वन को प्रेजेंट करते हैं एंड कॉम्प्लीमेंट वाला जीरो को तो कॉन्स्टेंट वैल्यूज होती हैं एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स दैट इज़ द प्लस माइनस और कॉम्प्लीमेंट पेस सॉरी प्लस डॉट एंड लॉजिकल ऑपरेटर बिकॉज आपके पास लॉजिकल मल्टीप्लीकेशन है और लॉजिकल एडिशन है और इसके अलावा निगेशन दैट इज़ कॉल भी कॉम्प्लीमेंट है आपके पास ठीक हो गया सो एंड और इसके बाद बुलियम फंक्शन के बारे में भी आपको पता है वो भी जब एक न्यू डेफिनेशन आपके लिए है अ बुलियम फंक्शन इज एन एलिजेब्रिक फॉर्म ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन अ बुलियम फंक्शन ऑफ एन वेरिएबल इज रिप्रेजेंटेड बाय एफ एंड ब्रैकेट में एक्स वन टू थ्री सो भी मेरी वेरिएबल सो वो हो सकते हैं बाय यूजिंग बुलियम लास एंड थ्यूरियम वी कैन सिंप्लीफाई दी बुलियम फंक्शन ऑफ द डिजिटल सर्किट सिंप्लीफिकेशन हमारा कमिंग वीक के अंदर टॉपिक होगा टॉपिक होगा कि हम हाउ वी कैन सिंप्लीफाई दी डिफरेंट फंक्शन विद दी हेल्प ऑफ बुलियम लास ओके नाउ टाइप्स और फॉर्म्स ऑफ बुलियम एक्सप्रेशन Types of forms, types of Boolean expression are sum of product, product of sum, and canonical form. ये different forms हैं जिसके अंदर expressions आपको आएगी 
नज़र और कैनोनिकल फार्म दैन फर्दर जो है वो देर आर टू टाइप्स ऑफ कैनोनिकल फार्म वन इज कॉल द सम ऑफ मिन टर्म्स एंड द अदर इज कॉल द सम ऑफ द मैक्स टर्म सम ऑफ द मिन टर्म्स आपके पास जो आ रही है सम ऑफ द मिन टर्म्स आपके पास जो आ रही है उसके बारे में कहता है कि सम ऑफ द मिन टर्म्स आल्सो कॉल सम ऑफ प्रोडक्ट सम ऑफ प्रोडक्ट जो है इसका मतलब यह है कि मिन टर्म्स में वो एक आपके पास एक्सप्रेशन में वो टर्म्स होगी जो कि जिनमें आपस में वेरिएबल में मल्टीप्लाई हो रहा होगा और वो सारी टर्म जब आपस में कंबाइन होगी तो उनका सम लिया जाए तो दैट इज मीन सम ऑफ प्रोडक्ट सम ऑफ प्रोडक्ट से आपको ये मजीद एक्सप्रेशन जो इसके बाद आपके पास प्रोडक्ट ऑफ सम आ रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म और कैनोनिकल पोस्ट प्रोडक्ट ऑफ सम तो इसको मैक्स टर्म भी कहा जाता है तो मिन टर्म एंड मैक्स टर्म को फिर हम डिस्कस कर लें सबसे पहले हम लोग जो है पोस और प्रोडक्ट सोप एंड पोस को करेंगे बुलियम फंक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग नैन गेट्स एंड आल्सो बाय यूजिंग कार्डन ऑफ मैप मेथड कमिंग लेक्चर्स में इंशाल्लाह आपको इसके बारे में बताया जाएगा वी कैन स्टैंड राइज द बुलियम एक्सप्रेशन बाई यूजिंग टू स्टैंडर्ड फार्म सोप फार्म और पोस्ट फार्म बुलियम एक्सप्रेशन को हम नॉर्मली इन दो फार्म्स में करते हैं स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द बुलियम इक्वेशन विल मेक द इम्प्लीमेंटेशन एवोल्यूशन एंड सिम्प्लीफिकेशन ईजियर एंड मोर सिस्टमेटिक सो इस वजह से हम बुलियम एक्सप्रेशन को डिफरेंट फॉर्म्स में लाते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट क्या है सम ऑफ प्रोडक्ट थोड़ा सा व्यू आपको दे दूँ और व्यूज के दूँ सम ऑफ प्रोडक्ट मीन इसके नाम में ही सारी बात है ठीक है इसके नाम में ही सारी बात है सम ऑफ प्रोडक्ट यानी जो प्रोडक्ट्स हैं उनका सम लेना प्रोडक्ट मीन मल्टीप्लाई होने वाली टर्म्स जिन टर्म्स के दरमियान में वेरिएबल या मल्टीप्लीकेशन वाली टर्म बहुत सी टर्म्स को मिलाना विद द हेल्प ऑफ लॉजिकल एडिशन दैट टर्म्स आर कॉल्ड सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म्स पढ़ लेते हैं क्या कहते हैं द सम ऑफ प्रोडक्ट ठीक है द सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म इज अ मेथड ऑफ सिंप्लीफाइंग द बुलियम एक्सप्रेशन ऑफ लॉजिक इन दिस सो फॉर्म बुलियम फंक्शन रिप्रेजेंटेशन द वेरिएबल्स आर ऑपरेटेड बाय एंड टू फॉर्म अ प्रोडक्ट टर्म एंड ऑल दिस प्रोडक्ट टर्म्स आर और टू गैदर टू गेट द फाइनल फंक्शन ये इसकी डिटेल बता रहा है कि बुलियम के अंदर किस तरीके से लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं जो कि उनको हम ऐड कर रहे हैं आप इसमें तो ऐड करने के लिए हम लोगों ने उनके लिए जो है और गेट को यूज़ कर रहे हैं और जो एंड ऑपरेशन है बिटवीन दी वेरिएबल्स उनको हम लोगों ने आप इसमें कंबाइन करना है विद द हेल्प ऑफ और ऑपरेशन और हमारे पास बन जाएगी ये इसने आपको एक जो है बताई सिंपल वर्ड्स के अंदर आपको एक्सप्लेन कर कैसे कहते हैं असम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म कैन बी फॉर्म बाय एडिंग ठीक है जैसे कि आम लफ्ज़ों में आपको पता है एडिंग एडिंग टू आर मोर प्रोडक्ट टर्म्स यूजिंग अ बुलियम एडिशन ऑपरेशन सिंपल सेट जैसा कि मैंने आपको बताया हेयर द प्रोडक्ट टर्म आर डिफाइंड बाई यूजिंग द एंड ऑपरेशन एंड द सम टर्म इज डिफाइंड बाई यूजिंग दी और ऑपरेशन ठीक हो गया तो आपके पास और ऑपरेशन जैसे कि ये बातें वो सारी उन्होंने इस पूरे पैराग्राफ को यहाँ पर इजी वर्ड्स में बता दिया लेकिन आपको टेक्निकल रीडिंग्स को भी अंडरस्टैंड करना होगा कि जिस किस तरीके से एंड और आर को जो है सम और मल्टीप्लिकेशन uh, आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं लेकिन आपको पता होना चाहिए कि सम और आर के लिए सम के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए कौन से ऑपरेटर यूज़ हो रहे हैं और क्या फंक्शन हो रहे हैं बिकॉज वी आर डिस्कसिंग लॉजिक गेट्स एंड लॉजिक ऑपरेशन एंड डिजिटल सर्किट्स और लॉजिक सर्किट या स्विचिंग सर्किट सो वी मस्ट नो द लैंग्वेज विच इज़ यूज इन दिस सर्किट सो हमें ये सारे ऑपरेशन को इस तरीके से करना है ठीक है तो सिंपल वर्ड्स में आपको समझाने के लिए सम ऑफ प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट टर्म्स जितनी भी है उन सब को जो एड हम करते हैं विद सम लॉजिकल ऑपरेटर तो उसको हम कहते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट द सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म इसको मुख्तलिफ नाम है फॉर योर ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद होने चाहिए द सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म इज आल्सो कॉल्ड डिजेक्टिव नॉर्मल फॉर्म एज द प्रोडक्ट टर्म आर आर टुगेदर एंड डिसजंक्शन ऑपरेशन इज लॉजिकल आर सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म इज आल्सो कॉल्ड स्टैंडर्ड एस 
तो ये आपको पता होना चाहिए कि सामा प्रोडक्ट को एस भी कहा जा जा जाता है डिस्ट्रक्टिव नॉर्मल फॉर्म भी कहा जाता है बिकॉज प्रोडक्ट हम को आप जिसकी डिस्ट्रक्शन में पढ़ेंगे कि इनको आर्ड किया जाता है तो इसको डिस्टिंक्शन भी कहा जाता है क्लियर हो गया नौ सम ऑफ प्रोडक्ट की एग्जाम्पल सिंपल जो मैं बार बार कह रहा देखें इधर ये जो टर्म है दिस इज़ वॉट वी कॉल टर्म दिस इज टर्म कंसिस्टिंग ऑफ टू वेरिएबल्स ए एंड बी इन ए और बी में कौन सा ऑपरेशन है इस वक्त डॉट का ऑपरेशन है तो देखें ये प्रोडक्ट टर्म ये एक टर्म हो गई प्रोडक्ट ये दूसरी प्रोडक्ट टर्म जिसमें ए बी सी के दरमियान जब कोई भी साइन ना हो तो इट्स मीन दे आर मल्टीप्लाइंग विद ईच अदर लॉजिकली मल्टीप्लाइंग विद ईच अदर सो ये आपके पास सेकेंड टर्म ये आपके पास थर्ड टर्म तो देखें ये ये क्या होगी आपके पास प्रोडक्ट टर्म ये तीन प्रोडक्ट टर्म्स को आप सम करें एड तो दैट्स वाई दिस टर्म इज कॉल सम ऑफ प्रोडक्ट और सोप फॉर्म इसी तरह ए बी कॉम्प्लीमेंट है प्लस ए बी सी प्लस सी डी ई कॉम्प्लीमेंट तो ये एक टर्म ये दो टर्म ये तीन ये तीनों टर्म्स कौन सी हैं प्रोडक्ट टर्म तीनों टर्म्स कौन सी हैं प्रोडक्ट टर्म और इसको आप ऐड करें विद दी हेल्प ऑफ इन तीनों को मिला रहे हैं विद हेल्प ऑफ लॉजिकल एडिशन सम के जरिए तो दैट्स वाई दिस टर्म इज कॉल सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म यानी सम ऑफ प्रोडक्ट इन प्रोडक्ट टर्म का सम ले रहे हैं तो जिस इज दैट्स वाई वी कॉल दिस दी सिक्वेशन सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म्स सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म्स कैसे ऑप्टेन होती हैं किसी भी टेबल में लिखा हो तो राइटिंग एन एंड टर्म फॉर ईच इनपुट कम्पलेशन विच प्रोड्यूस हाई आउटपुट्स जहाँ पर आपके पास टू टेबल में कमिंग चैप्टर्स में और इस चैप्टर में भी जो जो सी टर्म जब भी हम किसी टू टेबल से सेलेक्ट करते हैं तो उसके लिए हम ये करते हैं कि जो सी टू टेबल की वैल्यू वन होती है हाई होती है तो वो टर्म आप सेलेक्ट करते हैं जो ज़ीरो होती है ऑफ होती है उसको सेलेक्ट नहीं करते ठीक हो गया तो ये यही बात कर रहे हैं कि सोप एक्सप्रेशन कैसे आप लोग गेट करते हैं किसी टेबल से तो ये पहली बात ये बता रहे हैं राइटिंग द इनपुट वेरिएबल्स इन द वैल्यू इज वन एंड राइटिंग द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वेरिएबल वैल्यू इज जीरो अब जिन फॉर एग्जांपल आपके पास दो वेरिएबल हैं ए और बी ठीक है और आपके पास दो वैल्यू हैं जीरो एंड वन तो अगर जीरो जीरो एंड जीरो वन अगर आप ए बी दोनों को ले रहे हैं और इनका आंसर वन आया हुआ है तो आप जब ए बी को सेलेक्ट करेंगे अभी हम सिर्फ इसकी बात करें इनपुट की तो ए को जब लेंगे तो ए को आप ए कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे और बी को सिंपल लिखेंगे बिकॉज बी का मतलब वन वाले को आप सिंपल लेंगे और जीरो वाले को आप कॉम्प्लीमेंट लेंगे यही इस बात को यहाँ पर समझा रहे क्लियर तो जिस तरीके से ये टर्म है तो इसमें देखेंगे ए कॉम्प्लीमेंट इसका मतलब ये ज़ीरो है और बी का मतलब वन है और इसका मतलब वन है इसी तरह ये ए का मतलब जो है वन है बी का मतलब ज़ीरो है और सी का मतलब वन है इसी तरह यहाँ पर ए का मतलब वन है बी का मतलब वन है सी का मतलब ज़ीरो है इधर इसका मतलब वन है इसका वन है इसका वन विकास इधर कोई कॉम्प्लीमेंट ठीक है और एन एन टर्म्स टू ओपेन द आउटपुट फंक्शन इनके अंदर ये इनमें से कोई भी हो सकता है ठीक है सिंपली एग्जाम्पल दिए कि बुलियम एक्सप्रेशन जो है वो फंक्शन इस तरीके से आपको किसी भी टेबल से जब आप वैल्यू लेते हैं तो आप लिखेंगे ये पूरे का पूरा वैल्यू क्लियर तो ये हमारे पास सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म्स के बारे में था कि क्या है इसके बाद हमारे पास जो है सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म्स के बारे में आपके पास आ गया ये सब कुछ इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ सम है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ सम में हमारे पास क्या कहते हैं आपको अब जो सम जिन वेरिएबल्स के दरमियान ऐड का ऑपरेशन होगा लॉजिकल एडिशन होगी उनको जब कंबाइन किया जाता है विद हेल्प ऑफ प्रोडक्ट टर्म दैट दोज एक्सप्रेशन आर कॉल द प्रोडक्ट ऑफ सम एक्सप्रेशन द प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म इज अ मेथड ऑफ सिंप्लीफाइंग द बुलियम एक्सप्रेशन ऑफ लॉजिकेट इन पोस्ट फॉर्म ऑल द वेरिएबल्स आर ऑर्ड और मतलब सारे ऐड हो जाते हैं वेरिएबल्स ठीक है वर्डिंग पे करें आप लोग कंसनट्रेट के वेरिएबल्स आर और दैट इज रिटर्न एज सम टू फॉर्म द सम टर्म ठीक है All these sum terms are end together to get the product of sum term. The this form is exactly opposite to the SOAP form, so this can also be said as dual of SOAP form. Here, the sum terms are defined by using the OR operation, and the product term is defined by using the AND operation. When two or more sum terms are multiplied by a Boolean OR operation. the resultant output expression will be in the form of the product of sum form or post form so ye aapke paas inme se koi bhi jo hai aapke paas jo hai ki jab aap boolean 
कि आर ऑपरेशन या रिजल्टेंट आउटपुट ऑपरेशन को जो है वो आपके पास प्रोडक्ट ऑफ सम टर्म जो है या फॉर्म या प्रोडक्ट ऑफ सम पोस्ट फॉर्म में आ जाती है मतलब आर के पास जितने भी ऑपरेशन हैं सम के सम आपके पास तो उसके आर के जरिए होते हैं आर के जरिए जो आप के वेरिएबल्स एक दूसरे के साथ आर होते हैं उनको जब आप आप कंबाइन करते हैं विद हेल्प ऑफ एंड ऑपरेशन एंड इस पार प्रोडक्ट ठीक है तो ये आपके पास कहलाता है कि प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म द प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म इज आल्सो कॉल्ड एज कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म एज द सम टर्म्स आर एंड टुगेदर एंड कंजक्शन ऑपरेशन इज लॉजिकल एंड प्रोडक्ट ऑफ सम इज आल्सो कॉल स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ऑफ सम ये आपके पास कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म डिस्क्रीट में जब हम इन्हीं को यूज़ करते हैं एंड और नॉट ऑपरेशन को तो वहाँ पर हमारे पास कंजक्शन डिस्जंक्शन और निगेशन के वर्ड्स इनके लिए यूज़ होते हैं तो ये उधर समझाना हमें ठीक है तो ये इसके अंदर मेन चीज़ें हैं इसको आपने पढ़ना है इसको समझना है इनकी वर्डिंग थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है बिकॉज ये आपको टेक्निकली हर चीज़ के बारे में बता रहे हैं कि आपके पास क्या है सिंपल वर्ड्स में मैंने आपको बता दिया लेकिन इन थ्यूरीज को भी आपने पढ़ना है और याद करना है क्लियर उसके बाद एग्जांपल है अब देख लें यहाँ पर देखें वेरिएबल ए और बी दो वेरिएबल हैं जो कि लॉजिकल एडिशन के थ्रू ऐड हो रहे हैं अब ये टर्म वन है ये टर्म टू है देखें तीन वेरिएबल ये टर्म थ्री है और इसके बाद इनको आप इसमें मलाया गया है मेरे हेल्प ऑफ लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन जिसको हम कहते हैं प्रोडक्ट हमेशा एडिशन को हम सम कहते हैं और मल्टीप्लिकेशन को प्रोडक्ट तो इसको कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ सम यानी एक दो तीन प्रोडक्ट्स टर्म्स को मिला के इनका मल्टीप्लाई करके जो प्रोडक्ट निकला है तो दैट्स वाई इज कॉल प्रोडक्ट ऑफ सम इसी तरीके से ए प्लस बी ये मुफले एग्जांपल्स हैं जो आपके पास हैं तो यहाँ पर आप लोगों को सोप और पोस्ट एक्सप्रेशन के बारे में बताने का मेन मकसद ये है कि आने वाले जो टॉपिक्स हैं जो कि हम सिम्प्लीफिकेशन ऑफ एक्सप्रेशन करेंगे विद दी हेल्प ऑफ बुलियम लॉस एंड थ्यूरम्स एंड विद दी हेल्प ऑफ कॉर्न ऑफ मैप तो वहाँ पर आपको अगर क्वेश्चन में कहा जाता है कि सम ऑफ प्रोडक्ट है या प्रोडक्ट ऑफ सम टर्म है जिसको आपने सिंप्लीफाइड करना है और सम टाइम आगे आपको मैं बताऊँगा कि वो एक्सप्रेशन में कुछ भी नहीं लिखा होगा आपने खुद पे टर्म क्रिएट करनी होगी तो उसके लिए ये नॉलेज ये जो आज का चैप्टर है आज का जो लेक्चर है और इस चैप्टर में ये बात इसलिए आपको पढ़ाई जा रही है कि आपको पता होना चाहिए कि सोप एक्सप्रेशन कौन सी हैं और पोस्ट एक्सप्रेशन कौन सी हैं कि जब अगर आपके क्वेश्चन में आपसे कहा जाए कि सोप और पोस्ट एक्सप्रेशन के ज़रिए इसको सिंप्लीफाइड करें तो पोस्ट एक्सप्रेशन आपको बनाना आना चाहिए और सो जो सोप है या पोस्ट दोनों आपको बनाने आना चाहिए अगर आपको इनका नॉलेज नहीं होगा तो देन आपके लिए डिफ़िकल्टी या इशू आएगा तो इस चीज़ को आप लोग पढ़ लें मैं लेक्चर को जो है मज़ीद आगे भी है लेकिन मैं आज के लेक्चर को इस टॉपिक पर क्लोज करूँगा बिकॉज मुझे लग रहा है कि ये आपके लिए थ्यूरी थोड़ी सी हार्ड बन जाएगी तो इसको सिंपल आप पढ़ें देन मैं फ्राइडे का लेक्चर मैं कह रहा था कि मैं भी ना लूँ तो मैं फिर कल एक और लेक्चर भी आपके लिए कर लूँगा जिसके अंदर आपके पास आप मुझे बता दें कि लेक्चर दूँ फ्राइडे का कि नहीं उसमें मैं आपको फिर कैनोनिकल फॉर्म को अलग से और मिन टर्म और मैक्स टर्म को क्योंकि बहुत लेंथी लेक्चर हो जाएगा आपको फिर समझ नहीं आएगा क्लियर हो गया ओके मजीद इसको ख़त्म करते हैं पोस्ट फॉर्म जैसे सो फॉर्म में ट्रोन होती है पोस्ट फॉर्म भी ओप्टेन होती है इस डिफरेंट मैटर से किसी भी टू टेबल से कैसे राइटिंग आर टर्म्स ऑफ द ईच इनपुट कॉम्बिनेशन उसी तरीके से अगर आपके पास जो भी टर्म टेबल्स में उनके आप टर्म्स लिख लेंगे उनके दरमियान में ऑपरेशन और राइटिंग द इनपुट वेरिएबल जो वैल्यू इज जीरो इनपुट इफ वैल्यू इज जीरो एंड राइट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वेरिएबल इफ इट्स वैल्यू इज वन हेयर आप लोगों ने बात याद रखें कि इस अपोजिट ऑफ द सो uh, so, तो यहाँ पर ये क्या है जो इनपुट वेरिएबल्स हैं इफ द वैल्यू इज जीरो एंड राइटिंग द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वेरिएबल इफ द वैल्यू इज वन वहाँ पर क्या था कि वहाँ पर आप जो इनपुट वेरिएबल है उसके लिए वन लिखते थे और जो कॉम्प्लीमेंट थे उसके लिए जीरो लिखते थे ठीक है ना जो जीरो होता था उसके लिए कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर ये यह कहता है कि इनपुट वेरिएबल्स के लिए आप जीरो लिखेंगे जो जीरो होगी उनके लिए आप इनपुट वेरिएबल लिखेंगे और जो वेरिएबल्स की वैल्यू वन होगी उसके लिए आप लोग कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे फॉर एग्जांपल के तौर पे आपके पास ये आ रहा है आपके पास तो ये आपके पास आ रहा है ज़ीरो ज़ीरो एंड ज़ीरो दिस इज आल्सो इक्वल टू ज़ीरो ज़ीरो एंड दिस इज वन ये ज़ीरो वन ज़ीरो 
वन जीरो जीरो ये पोज का जो पोज है जैसे से अपोजिट ऑफ सोप सोप में जो था जीरो के लिए कॉम्प्लीमेंट लगता था और वन के लिए सिंपल लगता था इसमें सिंपल जीरो सिंपल के लिए जीरो आएगा और वन जो कॉम्प्लीमेंट होगा सिंपल के लिए जो है जीरो आएगा और कॉम्प्लीमेंट के लिए वन आएगा ठीक है ये मेन डिफरेंस है जो पोस्ट और सोप के अंदर आपको याद आना चाहिए और इसी तरीके से इनके दरमियान में ये एंड ऑपरेटर और आर ऑपरेटर जो है ये जो आपके पास जो खिलाते हैं ये जो आपके पास ये आपके पास आर ऑपरेटर और ये जो डाट के साइन है ये इनके दरमियान जो है एंड ऑपरेटर है मल्टीप्लाई का ऑपरेटर ये जो से है तो सिंपली एनी एग्जांपल जो है बुलियम एक्सप्रेशन जो कि लिखी जाती है वो इस तरीके से फंक्शन लिखा जाता है कोई भी बुलियम फंक्शन को अगर आप एक्सप्रेशन को फंक्शन में लिखें तो हमने एक वैल्यू को असाइन कर दी ये एक्सप्रेशन तो ये फंक्शन बन गया तो इस तरीके से लिखा जाता है तो ये हमारे पास उम्मीद है ये आपको आज समझ आया होगा थोड़ा सा टेक्निकल है लेकिन बहुत ईजी अगर आप इसको बार बार पढ़ें दो तीन दफ़ा तो आपके जहन में ये क्लियर हो जाएगा कोई इशू कोई मसला हो हो तो आप मुझसे इसके बारे में पूछ सकते हैं ओके थैंक यू या आज के लेक्चर को मैं इधर इधर ही क्रॉस करता हूँ अभी हमारे पास कैनोनिकल फॉर्म मिन टर्म और मैक्स फॉर्म को डिस्कस करना रहता है लेकिन मेरे ख्याल में आज के लिए इतना इनफ है कल फिर मैं आपके लिए एक और लेक्चर ट्राई कर लूँगा फ्राइडे को या अगर आप लोग मुझे कहते हैं कि अभी मत लें नेक्स्ट वीक में ले लें तो मैं नेक्स्ट वीक में भी कर लूँगा तो ये लेक्चर जो है क्योंकि आधा आज हो गया है तो फिर फ्राइडे को इन क्लास ले लेते हैं अपना लेक्चर तैयार कर लेते हैं फ्राइडे के लिए भी और फ्राइडे को जो है हम जो है अपने कल की क्लास में ये रिमेनिंग टॉपिक जो हैं इनको फिर इन पढ़ेंगे कैनानिकल फॉर्म को और उसके बाद मेन टर्म्स को और देन हम मैक्स टर्म्स को पढ़ेंगे उसके साथ मजीद कुछ कन्वर्जन हैं उनको भी हम पढ़ लेंगे तो नेक्स्ट क्लास के लिए कल तक के लिए इजाज़त दीजिएगा अपना बहुत ख्याल रखिएगा असलकुम